Hello my YouTube fam and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. Lekar ke aaya hu aaj video number 45. Aaj hamara topic hai banking services. Ye hai aapki NCERT book ka page number 87 and bol do na slogan. Study together, grow together. तो देखो बैंकिंग सर्विसेज पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकैपिटलाइजेशन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है हमारे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस बताया था मैंने आपको बताया कि सर्विसेज के फाइव आईज क्या होते हैं दे आर इनटेंजिबल सर्विसेज इन्वेंट्री आप इसको स्टॉक नहीं कर सकते हो सर्विसेज इनसेपरेबल होती है सर्विसेज जो होती है वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है और सर्विसेज में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है सो so, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज सबसे पहले देखो दुनिया में कितनी टाइप की सर्विसेज हैं, सर्विसेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर अभी हमें मिलने वाले हैं देखो दुनिया में तीन टाइप की सर्विसेज होती हैं लार्जली बिजनेस सर्विसेज सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज देखो बिजनेस सर्विसेज क्या हुई बिजनेस सर्विसेज का एग्जाम्पल हुआ बैंकिंग ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस कम्युनिकेशन वेयर हाउसिंग ये बिजनेस सर्विसेज क्यों कहलाती हैं क्योंकि ये बिजनेस को सपोर्ट करती हैं बिजनेस को अच्छे से रन करने में सक्सेसफुली रन करने में काफी हेल्पफुल होती हैं लाइक से फॉर एग्जांपल हुडाई की कार्स जो हैं वो बनती तो कहां पर है चेन्नई में और पहुंचती कहां है अमेरिका में चेन्नई पोर्ट से अमेरिका जाती है वो तो ये कैसे पॉसिबल हुआ इतना वास्ट ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करना बिकॉज ऑफ अ बिजनेस सर्विस दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह गुड्स वैसे बिना ट्रांसपोर्टेशन के भी पहुंच जाते लेकिन कितना टाइम लग जाता सोचो थिंक ऑफ द ओल्डर टाइम्स पुराने जमाने का सोचो जब सी जर्नी होती थी जब अच्छे मोड्स नहीं थे ट्रांसपोर्टेशन के तब भी तीन से चार महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में तो ऐसे में जो ये बिजनेस सर्विसेज हैं सच एस कम्युनिकेशन इंश्योरेंस वेयर हाउसिंग ये बहुत 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 ज्यादा हेल्प करती है बिजनेस को ग्रो करने में जैसे वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोडाउन्स आप सबको शायद वेयर हाउसिंग का मतलब पता नहीं हो तो मैं बता दू वेयर हाउसिंग का मतलब होता है स्टोरेज या गोडाउन जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करती है ताकि फ्यूचर में वहां से यूटिलाइज कर सके अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बिजनेस सर्विसेज का वेयर हाउसिंग के इंपॉर्टेंस बताते हुए कि अगर वेयर हाउसिंग नहीं होता ना तो ग्रोफर्स या बिग बास्केट जैसी जो ये ऑनलाइन रिटेल सर्विसेज हैं ये नहीं होती कैसे ग्रोफर्स जो है उसका हेडक्वार्टर से गुरुग्राम में लेकिन अगर आप आगरा में हो आप जयपुर में हो आप चेन्नई में हो आप कहीं से भी सामान मंगवा सकते हो ठीक है तो थिंक एक बार जरा सा सोचो ग्रोफर्स सपोज करो आप कोलकाता में और आप ग्रोफर्स से सामान मंगा रहे हो ठीक है तो क्या वो गुरुग्राम से कोलकाता आता है नो no. क्या होता है ग्रोफर्स ने क्या कर रखा है ग्रोफर्स ने हर एक शहर में हर एक शहर में ऑलमोस्ट दो से तीन वेयर हाउसेस खरीद रखे हैं जिसमें बहुत सारा सामान वो लोग स्टोर करके रखते हैं ऑलरेडी रिटेलर्स से लेकर या होलसेलर से लेकर लार्जली मैन्युफैक्चरर से लेकर के अपने गोडाउन्स में अपने वेयर हाउसेस में स्टोर कर लेते हैं और शहरों में हर एक शहर में अलग अलग तीन से चार आपको वेयर हाउसेज मिल जाएंगे आम शोर जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं वहां पर ग्रोफर के वेयर हाउसेज जरूर होंगे अब ग्रोफर्स क्या करता है कस्टमर जिस भी शहर में है जहां से भी वो इंक्वायर करता है प्रोडक्ट्स को परचेज करता है बाय करता है ग्रोफर्स अपने वेयर हाउसेस से वो सामान निकालता है और फिर डू द नीडफुल उनके कस्टमर तक पहुंचा देता है सो टाइप्स ऑफ सर्विसेज में पहली सर्विस क्या हुई बिजनेस सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होती हैं बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस यूज करते हैं ताकि उनका बिजनेस बहुत स्मूथली अच्छे से रन कर सके देखो हमारा चैप्टर का नेम क्या है बिजनेस सर्विसेज तो आप समझ जाओ इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं हम सिर्फ बिजनेस सर्विसेज लाइक बैंकिंग इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग कम्युनिकेशन ये सब पढ़ने वाले हैं देन बात की जाए सेकेंड सोशल सर्विसेज मैंने आपको बताया था डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो सर इब्राहम लिंकन ने दी थी मैंने उसे थोड़ा सा मोल्ड कर दिया था बिजनेस सेंस में और मैंने क्या बताया था आपको बिजनेस इज बाय द सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी फॉर द सोसाइटी तो देखो सोशल सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होती हैं जो बेसिकली हम सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं लाइक like बहुत सारे एनजीओ होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये एनजीओ क्या करते हैं ये एनजीओ बच्चों की हेल्प करते हैं ठीक है बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जैसे बींग ह्यूमन हुआ 
ठीक है अक्षर पात्र हुआ ये लोग क्या करते हैं ये लोग सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं डू द नीडफुल कर रहे हैं सो सोशल सर्विसेज कौन सी सर्विसेज हुई सोशल सर्विसेज वो टाइप की सर्विसेज होती हैं जो कि सोसाइटी को हेल्प प्रोवाइड करती हैं बिजनेस सर्विसेज कौन सी सर्विसेज थी जो बिजनेस को हेल्प प्रोवाइड कर रही थी तो अगेन हम एक कंक्लूजन पर आ जाते हैं टैप ऑन द नेम बीएसटी में अगर कुछ क्लियर करना है तो नेम को समझो देन थर्ड टाइप की सर्विसेज होती है पर्सनल सर्विसेज पर्सनल सर्विसेज कौन सी सर्विसेज हुई पर्सनल सर्विसेज वो होती हैं जिन्हें टेलर मेड कहा जाता है या कस्टमाइज्ड सर्विसेज कहा जाता है क्यों क्योंकि ये पर्सन को उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दी जाती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वरी करती है लाइक like एग्जाम्पल आप किसी टेलर के पास जाते हैं और उसे बोलते हो कि मेरा क्लोथ स्टिच कर दो मेरे लिए ड्रेस स्टिच कर दो तो वो आपका मेजरमेंट लेकर के स्टिच कर देगा वही दूसरा मेजरमेंट वो किसी दूसरे पर्सन पे नहीं अप्लाई करेगा वो उसके लिए सेपरेट मेजरमेंट लेगा सो so, टेलर की सर्विसेज क्या हुई कस्टमाइज सर्विस हुई या फिर पर्सनल सर्विस हुई सो बेसिकली तीन टाइप की सर्विसेज हुई बिजनेस सर्विसेज जो बिजनेस को सपोर्ट करती हो जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सोशल सर्विसेज जो सोसाइटी के लिए डू द नीडफुल करती हो एंड देन पर्सनल सर्विसेज जो कि पर्सनली कस्टमाइज की जाती हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमर की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आया आपको समझ में देखो तो बिजनेस सर्विसेज की मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइप की बिजनेस सर्विस है बैंकिंग सर्विसेज बैंक नाम तो आपने सुना ही होगा है ना बैंक क्या होते हैं देखो अब बैंक बेसिकली कहलाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्हें क्यों बोलते हैं इन्हें फाइनेंशियल क्यों बोला गया है बिकॉज ये पैसे का लेन देन करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पैसे में डील करते हैं इनका गुड्स क्या होता है पैसा ही होता है इनकी सर्विसेज क्या होती है पैसे से ही लेकर के होती है पैसे के राउंड अबाउट घूमती रहती हैं बैंक क्या होता है बैंक जो होता है ना वो ड्यूअल रोल प्ले करता है डबल रोल प्ले करता है कैसे बैंक एट द सेम टाइम बोरोवर भी होता है वो आपसे पैसा लेता भी है और एट द सेम टाइम लेंडर भी होता है वो आपको पैसा देता भी है कैसे आओ समझते हैं देखो हैशटैग पर ध्यान दो अब बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैंने बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों फाइनेंस मतलब क्या मनी पैसे से जुड़ा हुआ सो so, बैंक क्या करता है जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ पैसे से जुड़ी हुई होती हैं लाइसेंस इन्हें लाइसेंस कौन देता है गवर्नमेंट देती है अच्छा एक चीज ध्यान रखना वैसे आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगा अभी भी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बैंक कौन से एक्ट में गवर्न होते हैं बैंक आर गवर्न अंडर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन ठीक है ये बैंक क्या काम करते हैं एक तरफ तो बोरो एक तरफ तो बोरो करते हैं डिपॉजिट्स लेते हैं अपने कस्टमर्स से दूसरी तरफ लोन दे देते हैं जिनको जरूरत होती है उनको पैसा दे देते हैं तो बैंक क्या हुए जल्दी से बता दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भाई क्यों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला गया है क्योंकि ये पैसे से जुड़े हुए हैं इनका जो भी होता है पैसे से राउंड अबाउट होता है पैसे के इर्द गिर्द घूमता है ठीक है ये लाइसेंस होते हैं इन्हें लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है देन ये क्या करते हैं ये ड्यूअल रोल प्ले करते हैं जहां एक तरफ तो ये बोरो करते हैं रिसीव करते हैं डिपोजिट और दूसरी तरफ लैंड कर देते हैं जिसको पैसे की जरूरत होती है ठीक है अब बैंक कैसे प्रॉफिट कमाता है ये मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो समझाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग है देखो बैंकिंग इज एन इंडस्ट्री बैंक को ना एक इंडस्ट्री बोला गया है इंडस्ट्री इसलिए बोला गया है बिकॉज बैंक बहुत बड़ा की आस्पेक्ट है किसी भी देश की किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का ठीक है बैंक क्या करता है कैश भी हैंडल करता है मतलब आप कैश में पैसा दे दो वो आपको कैश में पैसा वापस दे देगा एस पर जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है है ना क्रेडिट भी देता है क्रेडिट का मतलब उधार जिसको जरूरत होती है मैंने बताया ना बैंक ड्यूएल रोल प्ले करता है बैंक इज अ बोरोवर एज वेल एज अ लेंडर ठीक है उसके अलावा और भी बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बैंक करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब क्या क्या हुए कौन कौन से ट्रांजेक्शन जैसे चेक प्रोवाइड करना लोन देना डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनाना ये सारी चीजें क्या नहीं समझ में आ रहा डीडी क्या होता है नहीं समझ में आ रहा चेक क्या होता है वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोस हम इस पूरे टॉपिक पे पांच छह वीडियोस बनाएंगे मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से प्रिसाइसली समझाऊंगा देन देखो नेक्स्ट हैशटैग पर ध्यान दो बैंक प्रोवाइड्स अ सेफ प्लेस टू स्टोर एक्स्ट्रा कैश इन क्रेडिट देखो 
बैंक क्या करता है मान लो किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा है एक्स्ट्रा पैसा बचा है एक्स्ट्रा मतलब क्या पैसा कभी एक्स्ट्रा नहीं होता पैसा हमेशा ही कम पड़ता है बट एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उसको जितनी रिक्वायरमेंट थी जितनी यूजेस थी उसने सारे यूजेस कर लिए उसको जितने ट्रांजेक्शन करने थे जितने लोगों को पैसा वापस देना था एक पर्सन ने सबको दे दिया उसके बाद भी उसके पास पैसा बचा हुआ है तो देखो अब अगर वो पैसा घर पे ही रखेगा अपने सपोज करो किसी इंसान के पास थाउजेंड रुपीज बचे हैं सेफ है तो अब वो थाउजेंड रुपीज घर पे ही रखेगा तो दस साल बाद भी अगर वो थाउजेंड रुपीज को देखेगा तो वो थाउजेंड ही रहेंगे वो बढ़ेंगे नहीं ठीक है लेकिन अगर यही थाउजेंड रुपीज वो किसी बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर दे तो उस पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा और वो थाउजेंड रुपीज एक्यूमुलेट होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे यानी कि से फॉर एग्जांपल बैंक उसे फर्स्ट ईयर में फिफ्टी रुपीज इंटरेस्ट देती है तो उसका पैसा क्या हो जाएगा वन थाउजेंड फिफ्टी सो बैंक क्या करता है एक तरफ तो बैंक जो जिसके पास एक्स्ट्रा कैश होता है वो लोग क्या करते हैं बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं अब आप बोलोगे यार मेरा पैसा मैं किसी और को क्यों दू तो वो इसलिए क्योंकि आपका पैसा जब आप बैंक को दे रहे हो ना तो पैसा हमेशा आप ही का रहेगा यू आर द सोल ओनर ऑफ योर ओन मनी आप जब चाहे तब वो पैसा निकाल सकते हो नहीं निकालते हो तो बैंक आपको उस पैसा रखने का इंटरेस्ट भी देता है बताओ यार कितनी मजेदार चीज है कि एक तो आपका पैसा सेफ भी रख रहा है वो ठीक है और दूसरा क्या कर रहा है आपको आपके पैसे पर इंटरेस्ट भी दे रहा है कितनी मजेदार चीज होगी बैंक कितनी इंटरेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है है ना पैसा सेव कैसे है पैसा इसलिए सेफ है कि अगर आपके घर में सपोज करो लाइक एन एग्जांपल रॉबरी हो जाती है ठीक है तो जो आपके थाउजेंड रुपीज थे वो गए वो वापस नहीं आ सकते उसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन अगर बैंक में रॉबरी हो जाती है तो भी जो आपका पैसा है वो सेफ है बैंक लायबल होगा आपको आपका पैसा रिटर्न करने में सो so, कितनी मजेदार चीज है सेफ्टी की सेफ्टी मिल रही है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिल रहा है और जब चाहे तब मैं मेरा पैसा निकाल लू यार बड़ी मजेदार चीज है बैंक तो देखो अब नेक्स्ट हैश पर ध्यान दो बैंक एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग बैंक क्या करता है पैसा एक्सेप्ट करता है लोगों से लोगों से पैसा लेता है डिपॉजिटर्स आते हैं हु आर द डिपॉजिटर्स जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं अगर आपके पापा जाकर के बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं तो वो डिपॉजिटर हुए सो so, बैंक क्या करता है पैसा एक्सेप्ट करता है किस लिए एक्सेप्ट करता है वो उस पैसे का क्या करता है इतने सारे लोगों से पैसा लेता है तो और इतना पैसा बैंक के पास कहां से आता है कि वो हर एक पर्सन को इंटरेस्ट दे हर एक डिपॉजिटर को इंटरेस्ट दे तो सुनो ये इंटरेस्टिंग कहानी कितना बहुत ज्यादा शाना आदमी है बैंक से फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक एक आदमी होता तो ठीक है बैंक क्या करता है पैसा ले रहा है डिपोजिटर से फिर वो क्या कर रहा है उस पैसे को लैंड कर देता है बांट देता है उन लोगों में जिनको जरूरत होती है और उनसे इंटरेस्ट लेता है ठीक है यानी कि आपको इंटरेस्ट दे भी रहा है और दूसरे से इंटरेस्ट ले भी रहा है और या फिर वो क्या करता है वो इन्वेस्ट कर देता है पब्लिक से लिया हुआ पैसा कहां इन्वेस्ट कर देता है शेयर मार्केट में कर देगा म्यूचुअल फंड में कर देगा जनरल इंश्योरेंस में कर देगा इस टाइप की चीजों में ठीक है और बैंक क्या करता है रीपेबल ऑन डिमांड जैसे ही आपका पैसा आप चाहते हो आपका पैसा आपको वापस मिल जाए तो बैंक आपको एज इट इज हैंड टू हैंड दे देगा सो so, जैसे ही कस्टमर की डिमांड होगी उस अकॉर्डिंग बैंक पैसा दे देता है एंड विदड्रॉवेबल बाय चेक्स आप चेक के थ्रू भी विदड्रॉ कर सकते हो ड्राफ्ट के थ्रू भी कर सकते हो आप स्टैंडिंग ऑर्डर भी दे सकते हो स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब आप बैंक को बोल सकते हो कि हर मंथ मुझे मेरे आ, मुझे थाउजेंड रुपीज निकाल लें सो बी रेडी सो बैंक रेडी रहेगा लाइक दैट सो बैंक क्या करता है ड्यूअल रोल प्ले कर रहा है एक तरफ तो वो पैसा ले रहा है ठीक है और इंटरेस्ट दे रहा है दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है पैसा दे रहा है जिसको जरूरत होती है और उनको इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है अब इसमें बैंक कैसे पैसा अर्न कर रहा है ये समझना एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझाता हूं पे अटेंशन गाइज है ना यहां देखो थोड़ी सी मेरे पास स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है बट आप समझना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं सपोज करो मेरे दो फ्रेंड्स हैं ठीक है एक मेरा फ्रेंड है मिस्टर एक्स दूसरा मेरा फ्रेंड है मिस्टर वाई तो इन दोनों के पास ना एक्स्ट्रा पैसा बचा था सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद ठीक है तो ये मेरे पास यार बोले यार अखिल क्या करें इस पैसे का यार चिंता हो रही इस पैसे की एक तो घर में रख नहीं सकते है ना रॉबरी होने का डर है है ना और दूसरा कि यार घर पे रखेंगे तो पैसा पड़ा ही रहेगा कहीं इन्वेस्ट ही कर दें जहां सेफ हो वहां इन्वेस्ट करें जहां रिटर्न आ सके तो मैं इनको एडवाइस देता हूं कि यार तुम्हें काम क्यों नहीं करते तुम बैंक में जाकर के पैसा डिपोजिट कर दो तुम बैंक में जाओगे पैसा डिपॉजिट करोगे तो सेफ्टी की सेफ्टी तो मिलेगी मिलेगी तुम्हें साथ ही साथ क्या होगा बैंक तुम्हें इंटरेस्ट भी देगा तो ये इनको मेरी बात बड़ी अच्छी लगती है
और मिस्टर वाई बैंक में फाइव रुपीज डिपॉजिट करवा देता है ठीक है अब क्या होता है बैंक इन्हें यह कहता है कि जब आप चाहो तब आप अपना पैसा ले सकते हो अगर आप पूरे साल में पैसा नहीं लेते हो तो हम आपको एन्युअल क्या देंगे इंटरेस्ट देंगे पांच परसेंट आपके पैसे पे यानी कि दस रुपए पे पांच परसेंट कितना हुआ पांच पैसा यानी कि जब मिस्टर एक्स एट द एंड एट द एंड ऑफ द ईयर मान लो वो बीच में नहीं निकालता है और साल के एंड में पैसा विदड्रॉ करता है तो उसे कितने रुपीज मिल जाएंगे टेन रुपीज एंड फाइव पैसे सिमिलरली अगर मिस्टर वाई फाइव रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे कितने मिल जाएंगे फाइव रुपीज एंड ट्वेंटी फाइव पैसे है ना ठीक है आया समझ में ये पहला एस्पेक्ट अब दूसरी तरफ क्या होता है मेरा एक और फ्रेंड है मिस्टर जेड है ना और ये बेचारे को पैसे की बहुत जरूरत है तो ये मेरे पास आता है बोलता है यार अखिल पैसे की जरूरत है तो मैं इसे एक आइडिया देता हूं मैं कह रहा तू बैंक में क्यों नहीं चला जाता बैंक से लोन मांग ले बैंक तुझे लोन दे देगी और तुझे बस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टाइमली तो ये इसको मेरे सजेशन बड़ा अच्छा लगता है अगेन मैं बहुत अच्छा सजेशन देता हूं ना तो ये क्या करता है ये भाई साहब बैंक में चले जाते हैं तो बैंक से ये मांगते हैं ट्वेल्व रुपीज ठीक है बैंक कहता है कि हम तुम्हें ट्वेल्व रुपीज दे देंगे लेकिन हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे टेन परसेंट पर एन पे मिस्टर जेड को पैसे की जरूरत होती है तो ये हाँ कर देते हैं तो देखो ट्वेल्व का टेन कितना हुआ वन सो यानी कि मिस्टर जेड ने कितने रुपए लिए बैंक से ट्वेल्व जब वो पे करेंगे तो कितने करेंगे थर्टीन रुपीज एंड टू पैसे राइट थर्टीन रुपीज एंड ट्वेंटी पैसे ठीक है तो आप पूरी चीज को समझना ठीक है फाइव पैसा इंटरेस्ट मिस्टर एक्स को बैंक दे रहा है ठीक है और ट्वेंटी फाइव पैसा इंटरेस्ट मिस्टर वाई को दे रहा है यानी कि बैंक टोटल कितना इंटरेस्ट दे रहा है पॉइंट सेवन फाइव यानी डिपोजिटर्स को कितना एक्स्ट्रा मनी बैंक को देना पड़ रहा है पॉइंट सेवन फाइव है ना और जो लेंडर था जो बैंक से पैसा लेकर के गया लोन लेकर के गया उससे बैंक ने कितना पैसा लिया 1.2 पॉइंट रुपीज तो देखो 1.2 पॉइंट रुपीज जेड से लिए और वही पैसा लिया हुआ जेड से 0.75 एक्स और वाई में वाई को दे दिए तब भी बैंक के पास कितना पैसा बच गया 45 पैसा सो so ये 45 पैसा क्या हुआ बैंक का प्रॉफिट हुआ समझो कि बैंक ने यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है एक से लिया दूसरे को दिया ठीक है बस यहां पे बैंक ने क्या गेम खेला कि जब डिपॉजिटर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलती है अपने पैसे डिपॉजिट करने पर वो कम होती है कंपेरेटिवली जो पैसा लेकर के जाता है लोन पर यहां पे पांच परसेंट ही डिपॉजिटर्स को दे रहा है बैंक लेकिन टेन परसेंट लेंडर से ले रहा है सो so, इसी बीच में इनका जो माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट का ये जो बीच का पैसा बचा दैट से फॉर एग्जांपल वन पॉइंट टू रुपीज माइनस पॉइंट सेवेंटी फाइव पैसा फोर्टी फाइव पैसा जो है ये बैंक का प्रॉफिट हुआ इंटरेस्टिंग चीज क्या कि बिना कैपिटल इन्वेस्ट किए बैंक ने पैसा अर्न कर लिया दिस इज हाउ आ बैंक वर्क देखो मैं यहां पे आपको एग्जैक्ट नंबर्स का भी एग्जाम्पल दे सकता था डेसिमल फिगर में मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेप्थ में क्लियर हो ठीक है आया समझ में कैसे बैंक वर्क करता है तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो सबको बताओ नहीं पसंद आया है तो कॉमेंट सेक्शन में जाओ और क्वेरी पोस्ट कर दो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टेट यून विथ मी बाय बाय